。はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今日は、えー、ビール、サントリーの、えー、これは、なんだ。これ、第三のビールだな。あ、第三のビール。えー、限定醸造、冬の香り、えー、アロマホップ2倍、えー、華やかな香りと上品なコク。えー、っと、これは、賞味期限大丈夫だよね。危ない、5月まで危ない、ギリギリやん。冬の香りとか言っても完全に春やからね。えー、アルコール度数 5%。えー、原材料が発泡酒、カッコ、バクガトホップと糖類と、えー、スピリッツ、カッコ、小麦。です。えー、香りが豊かなアロマホップのみを使用。3種類のこだわりのアロマホップをバランスよく組み合わせていることにより、えー、複雑で華やかな香りをお楽しみいただけます。この冬,で冬だけの限定上等です。昨日ですね、あの、なんだ、あの、オフ会ね、えー、行ってまいりまして、えー、お礼含めて3人、えー、で、えー、オフ会をしましたが、えー、ちょっとね、あの、やっぱね、他人とね、話すっていうのはね、厳しい、なかなか。常になんかね、あの、結構、なんか会話を探す感じで、いやあ、やっぱ対人はちょっと、あれだね、俺はちょっと対人恐怖症みたいな感じなのかもしれない。じゃ、乾杯。結局ね、それのせいか、わかんないんだけど、あの、3杯で、あの、しか飲めなくて、それでしかも吐いちゃったからね。3杯飲んで、コップ3杯飲んで吐いちゃったから。全然飲めなくてさ。やっぱ家飲みが、家飲みが一番いいわ。ああ家飲みが一番いい。なんか、会話を探さなくてもいいし、他人のその、あれとか、合わせなくていいし。うん。キムチいただこう、うん、やっぱね気楽でいいわ本当に全然しゃべれん、うん、ああ常になんか緊張が解けなくてさ、うん、なんか、うん、動機がすごかった常にもしかするとなんかパニック障害とかの俺はねなのかもしんないってうんまあ、リスナーさんに言われましたけどね。今度ちょっと、医者行ったら、そのことをちょっと先生に話してこようかな、と思います。うん。確かにね、あの、結構人が多,多かったりするところへ行くと、動機がするっていうのは確かなんですよね。うん。なので、ちょっと怪しい。<笑>まあまあ、しばらくはちょっと、そこら辺はね、オフ会的なね、ものはちょっと控えて、申し訳ないですけどね。ちょっと未定ですね。それ以降、あの、以降の、ちょっと、うん。その、今まで、あの、あのオフ会であった人とちょっと
、あの今後、まあ、一緒にね、まあ、帰り際に、あの、また飲みましょうね、とかって言ったんですけど、ちょっと無理っぽいですね。申し訳ないけどちょっと無理だなすっげえ気分悪くなったなんかちょっと青ざめてたって言ったもんね、うん、ちょっと酒飲むと赤くなるはずなんだけどもう結局あれやない、うん、もうパニック軽くパニックになってるパターンがなってたんかもしんないし。だって話せないんだもん、結局。会話がさ、なかなかね、会話のレパートリーがないんで、本当に。きついわ。これうめえな、うん、あ関係ないけどキムチってさマジでまずいやつとかあるじゃん結局自分に合わないやつっていうか、うん、そんな感じおいしい。安定しておいしい。なんかね、甘くな、あれ、違う。酸味が強くないキムチはあんまり嫌いなんですよ。マジ、臭、臭くた、臭かったよね。なんかね、結局ね、韓国製のキムチはまずいっていう、俺の理論でいくと。うん、韓国製のキムチはまずい。なんか、あの、輸入してるキムチとかは大体なんかまずいんですよ。で、なんつうかなうん、例えばこれで言ったら、これローソンのバリューラインってやつ。結局日本で作ってたりするやつは美味しい。大、う、体、ん、いい外れなのが、あの、あの本当に韓国で、あの、作りましたみたいな。キムチ。そういう系統のキムチはまずい。あの結局ね、日本人のね、口に合わせてるか合わせてないかなんですよ。それの違い、結局。<笑>キムチってさ、結局ね、日本人のね、日本人用的なね、キムチがあるんですよ。
おそらく、うん、まあでね韓国のキムチっていうのはうんどうしてもねなんか癖が強い香りが強いなんかね酸っぱくなくてねうん、だわ。うん。うん、あ、もうなくね、なんかうーんまあいいやよくわかんねえ<笑>よくわかんねえけどとにかくうんあの味付けをね日本でやってるところはおいしい。これのね、ちなみにこれ、キムチだけじゃなくて、これ、ルーさんの甘辛キムチだけじゃなくて、甘辛カクテキっていうやつもあるんでね。カクテキね。確かカクテキってなんかキムチとはちょっと違うんだよね。カクテキってね。あのー、なんか大根とか使うんだっけキムチって普通大根使わねえけど、カクテキは確か大根が使ってあるやつとか。で、白菜が使われてないとか、そういう感じで、ゴロゴロっとした感じのキムチみたいな感じなんだよね。うん、えー、っと、ヤフー知恵袋。で、ローソン100のルーさんの甘辛キムチがとても美味しいのですが、安すぎて怖いです。これはちゃんとしたキムチ本来の発酵食品的な栄養が得られるきちんとしたキムチなんでしょうかで、ベストアンサーは、えー、きちんとしたキムチだと。えー、ローソンかさしたに、これかさしたっていうのローソンかさした、三角か。酸化になってから品質が向上していると。うん。これ美味しいよな。まずいキムチとね、うまいキムチがあるんだけど。まずいキムチってあるよな。日本産のキムチってなんでみんなまずいあれおかしいな。っていう人もいるな。韓国人に韓国から輸入されたキムチを食べさせたらまずいって言ってました。韓国のメーカーが日本向けに味を調節しているのでしょう。ああ。わからん。いろいろ買ってみようかな、キムチな。本当にクソまずいキムチとかあんねん。マジで。マジでそういうのあるんですよ。今度いろいろ買ってみます。ちょっと。まずいキムチを最も簡単に美味しく食べる方法。ごま油で炒めるだって。何それ。嘘つくない。韓国旅行をした時に買ったキムチが非常にまずいのですが、えーなぜその味で3000円もするんですかだって。正直、日本のキムチの方が美味しいです。韓国の方は、酸っぱいし辛い。あ、酸っぱいんだ。わからんな。それによんねん、結局。酸っぱいの俺好きなんですけどね。あ、結局、好き好みなんですかね。
確かね、これなんだけど、あの、賞味期限から40日から30日前ってのは浅漬けってなってて、20日から30日が食べ頃で、20日前から賞味期限ギリギリが本漬けってなってるんですよ。結局その、これ、あれだから、あれだからなんか、なんだっけ、発酵食品だから、それで味変わるんだよね。<笑>で、これが今、賞味期限5月25日なんだけど、ちょうど20日前だから本漬け、本漬けになってるんですよ。本漬かりなんですよ。で、そうなると酸味が強くなるんだよね。だから俺、うまい。結構ギリギリのキムチが好きで、あの、俺なんて、あの、昔、あの、大阪行った時、キムチを、あの、すごいですよ。こう、あるやん。キムチ普通冷蔵庫入れとくやん。これを、蓋して、あのー、ポイッと。そこら辺に、あの、大阪でですよ。夏場に、普通に丸一日、あの、放置して、わざと、あの、発酵させてって、うん。したことあります。発酵させると、キムチは酸っぱくなる。結局、そういうこっちゃね。発酵させるとうまくなるんですよ。うん。たぶん。あ、食べ頃、日、日にち。こう、あっさり食べ頃熟成とか書いてあるやつは絶対に発酵するらしい。で、で発酵前の若い状態、唐辛子が、あ、えー、濃、赤色。酸味がなく、旨味が濃いので、おつまみやがっつり系料理にはこの時期。完全に発酵しました。唐辛子は発酵するとオレンジ色っぽいです。酸っぱ、うまいです。健康目的なら断然この、あー。へあ、やっぱりそういうこっちゃね。多分、発酵してるのと発酵してないのに違うんだ。俺結構発酵したやつが好きなんで、酸っぱいのが好きなんですよ。本当に。酸っぱいの何でも好きなんで。梅干しとかでも大好きなんで。それに、そういうこっちゃな。ああなるほど。多分、韓国とかよくわからんけど、発酵あんまりしてないやつは俺まずいんですよ。キムチ。はい。えー、3333です。ご視聴ありがとうございました。